A ver, yo he dicho que todos los juegos que tengo en mi colección los quiero jugar o los he jugado o algo así. Pero hay un selecto grupo de juegos que, como este, los tengo nada más por tener y no hay una razón. Hola YouTube, soy Dr. Gamer y bienvenidos a mi canal. Como pueden ver, vamos a revisar ya por fin, las let la regresar a la letra F y viene este juego que es Fast and Furious Shutdown. Juego publicado, desarrollado por Fair Brand Games, publicado por Activision y tiene una calificación en Metacritic de 22. Salió el 21 de mayo de 2013. Y no, no me equivoqué. Tiene una calificación de Metacritic de 22. Lo cual pues lo hace un juego bastante, bastante mediocre. Y lo probé y lo jugué un ratito y sí puedo corroborar que es un juego bastante, bastante mediocre. Un juego que para empezar no soy fan de las películas de Fast and Furious. Eh, vi la primera, fue mm, palomera y hasta ahí. La segunda se me hizo igual que la primera, entonces dije ya, hasta ahí llegaron, no quiero saber más de esta serie. Y creo que ya van como 7, 8 películas o más, no, no recuerdo, pero bueno, ya, las demás no las he visto. Y entonces ustedes me preguntarán, oye, Dr. Gamer, ¿y por qué tienes este juego si no te gustan las películas, no? Pues sí, yo te diría lo mismo, yo, yo también preguntaría lo mismo. Y mi respuesta es porque es de Wii U. Y como saben que tengo toda la colección de juegos de Wii U, pues tendrían que llegar juegos como este, ¿no? Este... Tengo todo el full set, entonces como siempre, como les he dicho en algunas otras ocasiones en videos anteriores, el full set son, este, los full sets son, eh, pues te, te, te invitan a hacer esto, ¿no? A tener juegos que no quieres o juegos que son realmente bajos de calidad o juegos que nunca vas a jugar en tu vida, porque, pero bueno, pues tienes la colección completa o todos los juegos que salieron en cierta región, como es mi caso. Pero bueno, ¿qué es Fast and Furious Shutdown? Es un juego de carreras en el cual eh, utilizas a varios personajes de la franquicia, pero no a Toreto, que para empezar es el primer gran error de este juego, que no tengas al personaje principal para jugar. Y bueno, al, este juego salió cuando todavía habían, cuando eran seis películas, en, en, que habían salido seis películas, y entonces te narran durante 20 escenas o algo así, este, la, 20 momentos claves de esas 6 películas. Obviamente no me pregunten cuáles son porque yo no tengo ni la menor idea de las escenas de las películas, por lo que les, les digo. Y, este, y digamos que para un fanático de, este, de, este, de estas películas o de esta serie, pues podrían decir, ok, me llama la atención, pero ojo, no, 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 por favor, ni siquiera lo compren para los fanáticos de estas películas. Este juego también salió para Xbox 360 y para Play 3, pero no les, no lo compren, o si lo compren, si lo ven, tírenlo, quémenlo, destruyanlo, porque realmente es un juego bastante malo. Las gráficas podrán ver aquí un gameplay que seguramente, o, o, o este, algún trailer que seguramente les eh, voy a poner. Y las gráficas son, no son de esta generación, no son de Wii U, no son de, de Xbox, ni mucho menos de Xbox 360 ni de Play 3. Vienen siendo de Play 2 quizá a lo mejor, ¿no? Se ven muy mal, este, gráfica, eh, bueno eso es en cuanto a gráfica, la jugabilidad también es muy mala, nada que ver con un Need for Speed, por ejemplo, Burnout que hace poco lo, re lo reseñamos, o bueno pasamos el video, hace, hace algunos videos atrás. Y este, pero sí, no, 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 es un, no, no sé a quién se le ocurrió dar luz verde en publicar este juego. Activision ya sé que ya lo conocemos por querer hacer dinero gratis y pues vio que Fast and Furious se podía vender. Y quizás sí, eh, quizás sí vendió, no sé si lo suficiente, pero sí vendió algo. Y este, y por eso es que pues salió esto, ¿no? Afortunadamente no lo suficiente como para hacer una segunda parte, porque pues ya hubiera sido el acabose y, y qué bueno que no, que no hubiera salido para Wii U porque seguramente no lo tendría, ¿no? Y bueno, pues revisando los precios en pesos mexicanos, el juego Luz, hablando de la versión de, de Wii U, está en 19 dólares con 43 centavos, 
El juego completo está en 22 dólares con 55 y el juego nuevo está en 48 dólares con 99. Muy caro para, para lo que es. Eh, revisando precios en pesos mexicanos, Amazon se va, se va para atrás porque 2004 pesos, en serio, Amazon, este, este juego, bueno, nada más por ser de Wii U, mientras que Mercado Libre lo tiene en 600 pesos. A mí me costó 450 y lo compré el 17 de agosto de 2020. Sí, me costó muy caro, yo lo sé. Pero bueno, son juegos... Ya en ese momento yo quería hacer toda la colección de... Tener todos los juegos que salieron para América de la Wii U. Y pues lo tenía que comprar, si no, pues después iba a salir más caro o de plano no lo iba a tener. Y bueno, pues revisando la portada... Hasta la portada es mala, ¿eh? Genérica totalmente. Ahorita viendo... Me gusta hacer estos videos porque... Le doy más detalle a las... O más, no más detalle, sino más atención. Pongo más atención a las portadas. Y realmente luego digo, ay, qué bonitas portadas. O luego digo, ay, qué porquerías de portadas como es esta, ¿no? Se ve los coches chocando, así, ni siquiera tan bien dibujados. Son como en blanco y negro. Y ahí a un, a un hombre saltando de un coche a otro o algo así. Y bueno, pues... Este, la contraportada pues viene siendo pantallas del juego este, y pues viene con un eh, viene con un manual o esto si se le puede llamar manual que nada más es como para manejar los controles o bueno para ver cuáles son los controles este, que yo sepa no recuerdo pero creo que no tiene nada especial eh, con, con, este, con la Wii con la Wii Pad, con, la, con la, el control de la Wii U, no tiene así como que un, una, este, eh, una función especial, ¿no? Hasta eso también flojos los desarrolladores por no querer hacer algo innovador para, para la Wii U en comparación con las otras dos consolas con las que salió este juego. Y bueno, pues hasta aquí con este video. Denle like, comenten, díganme si ustedes lo han jugado, lo han jugado porque a lo mejor... Bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Realmente, o sea, no estoy... Diciendo que mi opinión es la que vale y, lo, y que es lo mejor y lo que sea. No, no, no. este Si a ustedes les gustó este juego, pues díganme. A lo mejor yo estoy equivocado. Y, bueno, no equivocado. Simplemente son uh, subjetivos estos videos. Son simplemente mi opinión. Pero si a ustedes les gustó, pues díganme por qué les gustó. no Si a ustedes les gustan las películas, también díganme por qué les gusta. no Pero bueno, pues hasta aquí con este video. Soy Dr. Gamer y como siempre les digo, continúen jugando. Bye bye.